，嗨，各位 Texas 朋友，大家好，我是刘根明。呃，我在纽约快十年，我现在终于很开心，我回到这个地方，台湾，我回来了。等，等一下讲完之后就可以去吃一碗牛肉面。呃。或许大家不认识我，可是今天我从纽约请来一位朋友，你们一定认识。那我们现在把时间交给他。林书豪刚从纽约，他去了休斯顿，而我也从纽约回到了台湾。那我做这次动画呢，是要告诉大家，呃，我的呃我的职业，我的职业是一个 motion graphic director， 也是一个插画家。那我们刚刚看到这个大概十秒的动画，我大概花了几天的时间，有几可能有几千个步骤，其实是非常复杂的。那动画导演这个东西，呃，这个职业呢，在纽约大概少说也有两千五百人在做吧。那为什么我今天会站在这里呢？其实原因是我的背景，我的背景不是科班出身，我的我的背景不是科班出身。我大学的时候，其实在台湾是一个，我是一个抓虫的人，我是一个每天都在山上抓昆虫的人。台湾四百多种蝴蝶，我看过两百一十三种，五十四种敲琴虫呢，我只有两二十一种的标本。我大学的时候。还发现一种新种的蝗虫。四年来，四年来，我骑骑车去调查全台湾的蝴蝶，我大概骑了十万公里，大概可以地球环绕一圈了。其实，呃，大自然就是我的教室，我每天都在山里跑。这是我高中时候样子。哎、欸，这这真的是我，这不是阿北，这真的是我。不要怀疑，这是我高中参加蝴蝶保育协会，开始学习如何做标本，如何去研究昆虫。所以我就用抱了这些标本，然后我就跑去真试，我就上了台大昆虫系。听起来还蛮简单的。这里是北横最高点塔曼，它的它的海拔是两千一百五十公尺。我大学四年，大概有每天每个礼拜都有三天都在里面做采集的工作。呃，我们每天都在追寻这些美丽的生物。呃，看到这个我就想到一个小故事，就是有呃，我小时候啊，有一天，就有一天晚上，我们全家都在睡觉，然后这时候，忽然就从我爸妈房间传出一声尖叫声，我妈讲啊，然后我们全家都吓醒了，我们就赶快冲到她房间去。结果我就看到我妈妈，我们灯一开就看到我妈抬着脚，然后说：“我被一个插头夹到了。”然后我爸就就抬起我妈脚，看一个黑黑的东西，说：“这不是插头啦，这是根名企业甲虫啊。<笑>”就看到左边这个不是不是插头，是一个甲虫，它叫敲形虫。<笑>我从小啊，家里就养了这么多的插头，所以呢，我真的很感谢我爸妈，他们的容忍。既然我这么爱昆虫，那我为什么最后会跑去纽约学设计呢？我想是两个原因。第一个原因呢是微积分，第二个原因是纽约。那、啊、为什么说是微积分呢？我们大概说，昆虫有几只脚？六只嘛，对不对？那我就不懂为什么我们要学微这个微积分去算它有六只脚呢？我大学的时候，微积分重修三次、欸，哎。对，所以我那时候知道，哎，我其实不太适合做基础科学研究。<笑>那刚刚讲到纽约，大学有一次，呃，有一个机会，我去了纽约一趟，那我整个大开眼界。那我从小很爱画画，所以它完全激发了起我爱画画这个初衷。所以我就开始准备，我大概花了五年的时间，包括当兵吧。那终于有机会申请到 School of Visual Arts， 就是纽约艺术学院，然后开启了我的纽约人生。那其实呢，纽约这个城市大家都很会讲，大家也看了很多电影，大家也去过每个
旅旅行书都哦，我在纽约的漫步哦，我在纽约第五大道等等。可是我看纽约的角度跟大家比较不一样，因为我是用一种田野调查和昆虫采集的方式，在在探索这个城市。那其实不一样，只是说机车换成了脚踏车，那我的虫网变成我的相机。所以大家都知道，呃，纽约地铁是非常发达的，可是。我不喜欢坐地铁，因为我觉得坐地铁，人家往往会忘记了这整个城市的面貌，所以我选择骑车。我每天上班，我骑从布鲁克林骑过桥，然后继续在曼哈顿穿梭。我跟计程车追逐。我刚刚看到辣妹，还是要看一下。下班时候，我就骑着我的脚踏车，我开始去追寻这些灵感，去看新的 graffiti、新的涂鸦艺术，这些都是我。灵感的来源。那其实呢，在探索山林和探索城市，对我来说是一样的东西。为什么呢？因为在我们昆虫系有句名言，就是你永远都不知道下一棵树会有什么甲虫。<笑>那其实对我来说也是一样。我骑脚踏车，我永远不知道下一个你下一个水街角会有什么新的涂鸦，对不对？然后。而且还有一个东西，我也永远都不知道我下个街口有什有什么被丢弃的家具。哎、欸，为什么要讲丢弃的家具呢？哦，其实因为我,我的职业啊，除了是一个动画导演之外，其实我下班的兴趣是，我是喜欢捡破烂。<笑>我喜欢用采集昆虫方式去到处找垃圾堆、垃圾堆里看有什么好东西。因为呢，纽约是一个非常浪费的城市，很多人都用用一些好东西就直接丢掉。有一天我下班，我看到一个这个，在二十一街和五大道。这是一个 r e m o v a 行李箱，哦，这个台湾卖很贵嘛，啊，纽约也很贵，所以我那时候就抬提起来看，哎，还不错嘛，是好的，只是就只有只有一些贴纸，我就很开心，我就骑着脚踏车，就一只手提着它，一直继续骑脚踏车，而、啊、这是要练过的，就单手骑，然后在曼哈顿里，然后闪着计程车，哦，因为已经剪了很多年了，剪破案剪很多年，然后再过了。哎，在可能在过了两个街口之后，我竟然又看到一个这个，一个北欧北欧的柜子哎 ，Come on， 怎么会有人把这个东西丢在外面啊？所以呢，我那时候很犹豫，我到底要捡哪一个？<笑>那有时候还要烦恼说，哎，我捡来椅子要放哪里啊？要怎么放？所以我就放在我的工作室，这就变我的红绿灯椅子。那捡着捡着捡着捡出兴趣来了，我现在到处捡，就是像抓昆虫方式到处捡。今年今年一月的时候吧，在台南，我一下车马上就捡到一个北欧台式沙发。<笑>那我捡了这么多东西，全部都塞到我的公寓里面，所以我的公寓现在长这个样子。这是我住的地方，也是我的工作室，里面所有的家具都是我。去跳蚤市场捡的，或是在垃圾堆翻来的。那这也同时也是我，这也同时也是我工作的地方。我有很多的案子在这里进行，像你们现在看到右边那个就是一个 Facebook， 我正在拍一个 Facebook 的 project。啊，我用我所捡来的这些小杂货，从跳蚤市场挖这些东西，再进行我的创作。那其实我很喜欢这些旧货，原因是因为它每个背后都有它的故事，它都有它的设计的历史。我就从这些故事中去学习到很多设计的知识。这是我的百宝箱，里面很多给西是我拍片用的小道具。然后这是我在拍 star motion 的东西。那 star motion 对我来说是一个叫做停格动画，这是对我来说我常用的一个媒呃一个表现方式，因为我觉得因为你在拍摄的时候有一些不完美。因为现在都太数位了，我们需要一点点的不完美，有点瑕疵，这样才会给作品一些温度，才会给作品带来一些生命力。所以我现在就用我这些小道具一格一格拍。好，这是卢广仲的 MV， 我也是用一些 star motion 的方式去呈现。这是 IDN 一百期的纪念动画。所以我们在纽约工作方式是非常的开放，非常的 open。我们永远都在问自己，我们还能做些什么？我们还有什么新的 idea？ 那有时候我是导演嘛，可是我有时候还是要下海，下海去当演员
啊，不要怀疑，这只星星就是我。<笑>对，那其实呢，啊，看起来好像工作很好玩嘛，其实也是常常加班，每天都加到半夜，这是我工作三点时候的样子。已经喝了三瓶了，这简直在卖干。那其实，在这边工作这么久。很看似很有趣，其实一个人在异乡打拼，在纽约这个城市，其实是很辛苦的，因为是又这么高，呃，消费又这么高，然后，然后你会很想家。有一天，我就望着窗外的大雪，我坐在地铁上面，我那时候内心非常的孤寂，我非常的想家。然后这时候，我听到了一个声音。没错，就是惨叫，因为纽约实在是一个太大城市，太多噪音了，你永远都不知道你真正心里想听的声音是什么。可对我来说，我我我最我最心里最对我最感动的声音是这个声音，是我记忆里面台湾的这些惨叫，所以就我我就把这些对台湾的思念化成一股动力，我就做了现在影响我最深的一次动画，叫做《Travel Diary》。他故事是在讲一本旅行的笔记本，去世界各地穿去旅游，笔记本笔记本的每一页都真空保存旅行动人的当下。我就把我很喜欢的昆虫全部都放进去，我把我家乡我在万华长大，我把我家乡龙山寺也放进去。那这些对昆虫对我来说。是一个我最深的乡愁，所以我把，我把，我把纽约，还要把昆虫这两个完全不一样的元素做一个结合，我创造出一种属于我自己的独特的影像风格。其实我觉得我一点都不后悔，我曾经在山里蹉跎的那段岁月，因为我到纽约的时候已经二十六岁了，什么都不会。我的同事可能已经在那边工作好几年了，可是对我来说，我觉得设计是要做一辈子。可是我的这些经验是没有任何人可以复制的，对我对我对那种大自然的感动是没有任何人可以复制的，所以后来这次动画得了很多奖，带了我去更多的地方旅行。我而从此之后，我更有信心，我更有信心，我可以去制作，用我的 style 去做各种不同的动画，去接受各种不同的挑战。我我整个爆发出来，我就可以用尽全力去做我想做的事情，就是设计。因为我觉得我已经融合当初所有大自然给予我的，用我我自己的语言去表达出来，所以我就开始有越来越多的客户找我，越来越多客户找我，比如说他们很强调一些独立品牌的呃独立精神的一些品牌，比如说日舞影展，然后我很喜欢用插画的方式去表现动画，直到直到二零一零年。滚石唱片给了我一个机会，就是让我去召集一群在纽约的台湾设计师一起共同去创作，呃，一首快炙人手歌曲，叫做《快乐天堂》。那这是这这不是纽约血汗工厂哈，这个是在第五大道工作室。我们用乒乓球桌，我们用我们的剪刀，我们用我们用相机，我们去重新建立起这个我们很熟悉的。这个台湾，所以对我来说，我觉得这是一个契机，因为这首歌让我重新又认识了台湾，然后唤起我对大自然还有对这块土地的热爱。我是刘根明，我现在回到了台湾，我从一个万华的昆虫小子，然后去了纽约学设计，绕了一圈，现在站在这块土地上。我希望能够为这片土地创造出更多更美的动画，谢谢大家。